ಸಾವಿನ ಜಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಏನು ಒಂದು ನೀವು ನೋಡಿ ಎರಡೂವರೆಗೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಬಿದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಮೂರು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕು ಅಂತದೊಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಉಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾ ಒಂದು ದಿನ ಬೇಕು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೂರು ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ತೇಲುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೀವಂತ ಮುಣುಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮೂರ್ ಸತಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಮುಣುಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲಿಡಿಫೈಸ್ ಆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಇದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಡಿಕಂಪೊಸಿಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫಾರ್ಮಸ್ ಓ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇಂದ ಬಾಡಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಆ ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂಡೆಪಾಳ್ಯ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ಇತ್ತು ಒಂದ್ಸತಿ ಇಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಈಜಿ ಹೋಗ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ನಾವು ಕಾದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ಬಾಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಬಂತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯ ಏನೋ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವು ಸಿಗದಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೂಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾರ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೀರು ವಾಸ್ಟ್ ಏನು ಇದು ಟೆರೇನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಾಡಿಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಲೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಖುಷ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ವೀಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋಕು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು ಡೈವ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಯಾರು ನೀರೊಳಗೆ ಇಳಿದು ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಡೈವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಡೈವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಇದ್ದು ಅದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಜಾಲ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ತರ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಏನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಕಂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗ್ಬೋದಾಯ್ತು ಆ ತರ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಕಷ್ಟ ವಾಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕೆಲವರು ಇಬ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂತದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರು ಸೊ ಆದ್ರೆ ಮೂರ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದೋಯ್ತು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೈಫ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡೋರು ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋರು ಆ ತರದ್ದು ಏನು ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡೈವ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಚಿತ್ರಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ರ ಬರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಚ್ ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೆರಿಫರಲ್ ಸರ್ಚ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಡೀ
ಆತರ ಹುಡುಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ವಿಮರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಈಗ ಆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಧಡಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸೇಫ್ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹುಡುಕಿ ಮೇಲೆತ್ತುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬೇಡ ಇವರು ಏನು ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ರು ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬೇಡ ಅವ್ರದ್ದು ಪೂರ್ವಾಪರಗಳನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಸಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ನಾಟ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪಿರ್ತದೆ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋವಾಗೂ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಆಗ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂದ ಯಾರು ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಕಾಪ್ ಚಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ದೇ ವುಡ್ ವೆಂಚರ್ಡ್ ಔಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದಡದಿಂದ ಅವರು ಮುಳುಗಿರುವಂತ ಜಾಗನೂ ಕೂಡ ಏನು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಐವತ್ತರಿಂದ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ದಡ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ದಡದಿಂದನೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾಹಸವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಗ್ಗಾತ ಹೇಳೋಣ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರ ಇದಾರೆ ಜನ ಹುಡುಗರು ಇದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಇದಾರೆ ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಆ ನದಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ನೋಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೋ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಣುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕು ಅವನ್ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕು ಆ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಇವರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ನೀವು ಮೇಲ್ನೋಟ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಟಾಮಿ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನು ಒಂದು ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಲ್ಪ ಬಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರಿ ನಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಮರ್ಡರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ದೇಹಗಳು ಸಿಗೋ ತನಕ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದೌದು ನಾವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಸಿಗಬೇಕು ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಈ ತರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಎರಡು ದುರ್ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ಬಾಡಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಣುಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಸತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವ
ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ಇದು ಗಿಮಿಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಗಿಮಿಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ ಅವರು ಈ ತರ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಇದನ್ನ ಅದ್ರ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನೋ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಗಿಮ್ಮಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಧರ್ಮ ಇದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗಿಮಿಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇದು ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಏನೇನು ಕಾರಣಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸವಿಸ್ತಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾನ ನಾವು ಏನು ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಂಬಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತರ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವಂತ ನಂಬಿಸುವಂತ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೈಟ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಉಚಿತ ಉಚಿತ ಪರಮಾವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಈಗ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ